another episode of Flynn Story Podcast. <laughs> <laughs> ఫుల్లీ రెడీ అయ్యి వచ్చిన గెస్ట్ తో మాట్లాడదామని కానీ గెస్ట్ హ్యాండ్ చేయడం వల్ల గౌతమ్ వేసినా రేటు పెరుగుతుంది మళ్ళీ అది కూడా కరెక్ట్ ఆ చెస్ట్ ఇట్లా కట్ అవ్వడం దీన్నే మధ్య పెక్ అంటారు సో ఈ పాడ్కాస్ట్ లో మనం జస్ట్ అట్లా ర్యాండమ్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడతాం స్టార్టింగ్ విత్ స్పోర్ట్స్ సో వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ముగ్గురు ఇప్పుడు కూడా మంచి రసభరితమైన మ్యాచ్ జరుగుతుంది తెలుగు లిటరేచర్ మీద ఈ వరల్డ్ కప్ చూసుకుంటే అన్ని మ్యాచ్ లు వన్ సైడెడ్ ఉండే నిన్న ఫస్ట్ టైం నేను మా డాడీతో కూర్చొని చూసిన మస్త్ ఇయర్స్ తర్వాత పాకిస్తాన్ సౌత్ ఆఫ్రికా బై గాడ్ క్రేజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే అదే నేను కూడా లాస్ట్ దాకా వచ్చి పాకిస్తాన్ ఓడిపోయింది కానీ మంచి ఉండే మ్యాచ్ ఒక క్రేజీ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూసినట్టు ఉండే అట్లుండే సో ఇప్పుడు టాప్ టాప్ టీమ్స్ అంటే టోర్నమెంట్ లో సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంది టేబుల్ మీద టాప్ ఆఫ్రికా ఫస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా సెకండ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా కూడా కింద నుంచి పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచింది ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే ఇంకా పైకి వస్తుంది ఇండియా అనుకున్నాం నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటా సో సో మీ ప్రకారము ఏంటి ఇండియానే అనుకుంటున్నావు కాకపోతే చాలా మంది ఇండియా అనుకుంటున్నారు అది చెప్పకపోతే కానీ అంత ఈజీ ఉండదు అని నా ఒపీనియన్ మస్త్ ఈజీగా విన్ అవుతుంది అంటున్నారు ఇందాక మా ఫ్రెండ్ కూడా మస్త్ ఈజీ ఉంటుంది వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టిస్తారు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా వెళ్ళిపోకుండా ఫైనల్ దాకా వచ్చి గెలుస్తారు అంటున్నారు చేయాలి అవునా అది వాళ్ళ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ ఉండే కానీ మ్యాచ్ తర్వాత మ్యాచ్ గెలవాలి వాళ్ళు టోర్నమెంట్ ఇట్లా వరల్డ్ కప్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ కప్ గెలిచారు కప్స్ ఫామ్ లో ఉన్న ప్లేయర్ ఎవరు టోర్నమెంట్ లో ఇంకా నెదర్లాండ్స్ లో కూడా ఎవరో ఆడుతున్నారు మన తెలుగు అంట సుమంత్ ఏదో ఉంది సుమంత్ ఏదో ఉంది ఎక్కడ అంటే ఇండియా టీమ్ లోనా నెదర్లాండ్ నేను మొన్న చూస్తుండే యాక్చువల్లీ తెలుగు ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంట ఇప్పుడు ఫైవ్ లైన్స్ మన వాళ్ళు అక్కడ 
సో మొత్తానికి అయితే మన జెండా అక్కడ గట్టిగా పాతారంట బట్ క్రికెట్ ఏంటి ఇప్పుడు అంటే మన వాళ్ళు అంతా ఓవర్ పవర్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఈ సీజన్ ఓవర్ పవర్ అని కాదు మంచి ఉన్నాం మన టీం బాగుంది పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేయట్లేదు ఎక్కువ ఓకే ఎందుకంటే ఓడిఐ చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాను నేనైతే నాకైతే చాలా రోజులు అయింది ఒక్కొక్కటి ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే నేను అరే నేనైతే మ్యాచెస్ చూడలేదు ఒకటే మ్యాచ్ చూసినా నేను అది ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూసినా అది చూసిన డాడీ వాళ్ళతోటి త్రీ క్రోర్స్ ప్రో మన హాట్ స్టార్ లో అరే నువ్వు ఇది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ లాగాచ్ కూడా అయితే అసే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు అట్లాంటి టైమ్స్ పెడుతున్నారు అంటే అప్పుడే చూస్తారు జనాలు అంటున్నాడు వాళ్ళ టోర్నమెంట్ డైరెక్టర్ టోర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు కూడా సో ఎంత స్పోర్ట్ ఏదేమైనా కూడా మెయిన్ కావాల్సింది బిజినెస్ వాళ్ళకి ఆ బిజినెస్ ఇంకా వీకెండ్స్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ మన ఉన్నది సాటర్డే సండే ఎక్కువ ఉంటారు అది కరెక్ట్ వాళ్ళు చేసేది కరెక్ట్ బట్ అది ఒక ఇండియా పాకిస్తాన్ చూసిన అది కాకుండా ఇంకేం చూడలేదు అని చెప్పి మ్యాచ్ కానీ అంత మన వాళ్ళు ఓవర్ పవర్ ఆ మ్యాచ్ ఓవర్ పవర్ చేస్తుంది మన వాళ్ళు అని విన్నా ఓవర్ పవర్ అంటే కొంచెం మరి ఓవర్ పవర్ చేసిన కొంచెం టార్గెట్ తక్కువ ఉండేనో లేకపోతే తక్కువ అంత స్కోర్ చేసి సంథింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ రన్స్ బాగా కొట్టినారా తర్వాత ఒక బాబా రాజం వీళ్ళు బడిపోయినాక బాబా రాజం ఇంకొక ఇంకా రిజ్వాన్ అనుకుంటా ఇద్దరు మంచి పార్ట్నర్షిప్ ఉండే రిజ్వాన్ ఇంకా బాబా రాజం ఇంకోరు పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ బాగుండే బాబర్ పోయినట్టుండి రిజ్వాన్ పోయింది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ లో మొత్తం అన్ని వికెట్స్ పడిపోయినాయి రిమైనింగ్ వికెట్స్ బట్ ఓవర్ పవర్ అని కాదు కానీ మంచి పర్ఫామ్ అయితే మంచి చేస్తున్నారు మన బాయ్స్ మీరు కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దానివల్ల ఇప్పుడు ఇండియా టీమ్ స్ట్రాంగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అది అంటే స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది ఒకప్పుడు ఈక్వల్ ఉంటుండే బ్యాటిల్స్ ఇట్లా ఓకే మనకి ఇట్లా ఓకే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఆరు గంటలు చూడాలంటే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలి ఒకటి ఓవర్ పవర్ చేస్తుండే యూ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ నర్వ్ బైటింగ్ మ్యాచెస్ లేవు ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ అనేది లేదు నాకు అప్పట్లో ఫస్ట్ నుంచి ఇట్లా ఫస్ట్ ఓవర్ నుంచి ఓకే సచిన్ అవుట్ అవుతాడా అమ్మ 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 ఫీలింగ్ ఉండే అట్లాంటి కనెక్షన్ లేదు నాకు ఇప్పుడు ఒక ప్లేయర్ తో కానీ ఆన్ హోల్ ఇండియా టీమ్ తో కూడా ఆ కనెక్షన్ పోయింది నాకు సరే ఏదో ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ ఎమోషన్ ఆఫ్రికన్ బౌలర్ వాడి పేరేంటి ఉండేవాడు సెకండ్ సీజన్ థర్డ్ సీజన్ సీజన్ ఉండే సెకండ్ నుంచో థర్డ్ నుంచి మినింగ్ సీజన్ లో ఉండే ఉండే నేను అప్పుడే ట్రిప్ అయ్యా ఎందుకంటే నాకు సెకండ్ సీజన్ ఆఫ్రికాలో అయింది అంటే చెక్ చేయలేదు ఒకసారి బట్ ఆఫ్రికాలో అయింది సెకండ్ సీజన్ దానిలో ఒక ఢిల్లీ ఢిల్లీతో మ్యాచ్ ఉండే మనకి ఆ పర్టికులర్ మ్యాచ్లో నాకు ఇంకా బాగా ఏం గుర్తంటే పోస్ట్ మ్యాచ్ ఐ థింక్ ఢిల్లీ క్యాప్టెన్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ 
షో ఉంటది కదా లైక్ పోస్ట్ ప్రెసెంటేషన్ లో అంటాడు టుడే వాస్ గిల్ క్రిస్ డే థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ రన్స్ కొడతాడు అది గిల్ క్రిస్ టైం గురించి మాట్లాడతాడు అది సెమీఫైనల్ ఉండేది మనకి మీరు ఆడారు చిన్నప్పుడు ఎవరైనా క్రికెట్ నాకు వీడుకి కలయిక కూడా అలానే ఉంది లిటరలీ వీడు వీళ్ళ డాడీతో ప్లాస్టిక్ స్టమ్స్ పెట్టుకొని ఇంటి ముందు గ్రౌండ్ లో ఆడుతుండే ఇట్లా ఇంటి బయట లేచి వచ్చే లంచ్ అయ్యి పండుకొని లేచి ఈవినింగ్ వచ్చి ఇట్లా చూస్తే గ్రౌండ్ లో ఎవడో స్టమ్స్ ఎల్లో కలర్ పెట్టుకుని ఓకే అనే చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళా వెళ్ళంగానే అంకుల్ ఏంటి ఏంటమ్మా అది ఇది అని హలో అంటే ఏ స్కూల్ అంటే నేను ఈ స్కూల్ అంటే ఆ వీడు కూడా అదే సేమ్ బ్యాచ్ మీరు ఆ మాన్ఫోర్ట్ బ్రదర్స్ మీరు వచ్చేయండి వచ్చేయండి అట్లా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంటారంటే ఇక్కడే ఉంటారంటే ఇంకా అప్పట్ల పరిచయం అనమాట నేను షరణ్ జాయిన్ అయ్యాడు మా ఇంటి దగ్గర సరోజ్ని దేవి క్రికెట్ జాయిన్ అయిన కిట్ అంతా కొన్నాడు ఏ ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పి కిట్ కొనడం కోసం క్రికెట్ జాయిన్ అయ్యాను నేను వారం వెళ్ళి అంటే <laughs> 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 అంకుల్ సెలెక్టర్ కదా అండర్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆన్ టోర్ రాజ్కోట్ లో ఆడుతున్నారు కోల్కతా ఇవాళ ఉంది యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ ఇప్పుడు అవుతుంది యాజ్ బీ స్పీక్ కోల్కతాతో మ్యాచ్ ఉంది హైదరాబాద్ వర్సెస్ కోల్కతా అండర్ ట్వంటీ త్రీ టీమ్ టీమ్ అయితే బాగానే ఉంది అన్నారు సో సో బేసిక్లీ అదే అడిగా ఏ క్లాస్ మార్చ్ నువ్వు ఇంకా స్టేట్ రిప్రజెంట్ చేసి ఆడుతున్నావు అంటే నైన్టీన్ ఉంటుంది అట్లా త్రూ అవుట్ కేటగిరీస్ సో అదే మంచిగానే అవుతుంది చూడాలి ఇవాళ అయితే కోల్కతాతో ఉంది మాట్లాడదాము అన్న అదే అంటే అడిగాను అసలు ఏంటి స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే అసలు నువ్వు ఏం చేస్తావు సరే నువ్వు హెడ్ కోచ్ వినడానికి బాగుంది నాట్ అ నైస్ రింగ్ టు విట్ కానీ ఏంటి అంటే ఏం లేదు సో బేసిక్లీ వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లేయర్స్ అందరినీ లేదు లేదు ఇది ఆల్రెడీ సో హెచ్ మళ్ళీ సెలెక్టర్స్ ఉంటారంట సో దే డూ ద సెలెక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హెడ్ కోచ్ పని వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని ఎట్లా సెట్ చేయాలి సో ఎవరెవరి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వీక్నెసెస్ ఏంటి యాజ్ అ టీమ్ ఏం చేయొచ్చు మోర్ దాన్ దట్ వీళ్ళకి అందరికి ఆల్రెడీ గేమ్ బాగానే తెలుసు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వచ్చు గేమ్ ఏం నేర్పియం మనం స్ట్రాటజీ ఏంటి టీమ్ ఏంటి అపోజిషన్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి అనేది డాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ ఫార్ములేట్ చేయాలి అదే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో అట్లా ఉంటుంది ఇంకా డీటెయిల్ లో చేద్దాం త్వరలో థర్డ్ వీక్ వరకు అయితే ఉంది థర్డ్ వీక్ వరకు అయితే ఉంది బట్ బాక్సింగ్ లో కొన్ని క్రేజీ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా టూ మచ్ ఉంది ఫైట్ ఇవాళ ఫ్యూరీ వర్సెస్ ఎంగాను ఎంగాను అనేటోడు వాడి పేరు కొంచెం అంటే వాడిది యుఎఫ్సి హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ వాడు ఓ వాడు యుఎఫ్సి హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ ఉండే వాడు బెల్ట్ వాన్ దగ్గరే ఉండే వాడు ఇంకా వాడు ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ కావాలి కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి ఫైటర్స్ కి యుఎఫ్సి లో కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి సో అది ఎక్స్టెండ్ అయ్యే టైంలో వీడి వీడు ఏదైతే కండిషన్స్ చెప్పిండో వాడికి వాళ్ళు చెప్పిన కండిషన్స్ వీడికి నచ్చలే 
వీడు ప్రపోజ్ చేసిన కండిషన్స్ నీకు వదిలేసి వాడు అంటే అందరితో ఇంకా ఫ్రీ ఏజెంట్ లాగా ఉన్నాయి అనమాట నౌ ఈస్ ఐ థింక్ ఈస్ అండర్ కాంట్రాక్ట్ విత్ పిఎఫ్ఎల్ కొంచెం <laughs> ఫైట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి సో దే ఆర్ మోర్ ఏమంటాము వర్సటైల్ విత్ దేర్ ఫైట్స్ రైట్ సో దే ఆర్ యుఎఫ్సి అడ్రస్ చేయని ఇష్యూస్ ని వీళ్ళు అడ్రస్ చేసి ఇస్తున్నారు ఇస్తున్నారు ప్లాట్ఫామ్స్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అసలు యుఎఫ్సి లో మెయిన్ క్లాసెస్ మెయిన్ క్లాసెస్ మెయిన్ ఓకే సో ఎక్కువ వెయిట్ క్లాసెస్ లేవు యుఎఫ్సి లో సో దాని వల్ల వెయిట్ కటింగ్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది ఓ నో ఆబ్వియస్లీ వెయిట్ కట్ చేసేసరికి ను ఆ ఫైటర్ కి అరే కొంతమంది తెలుసా వాళ్ళు రైట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా ఉండదు నేను కొంతమంది ఫైట్స్ ముందు రోజు కొన్ని ఫైట్స్ ఉన్నారా చాలా మంది పెద్ద ఫైట్స్ ముందు రోజు వాళ్ళు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేస్తారు కదా కాల్స్ చేస్తారు వీడియోస్ లో మాట్లాడుతుంటారు ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తుంటారు కదా దాంట్లో వాడి వాళ్ళకి చూసే సరే వీడు సరిగా లేటర్ ఆ డాక్టర్ గా పంపించారు చూడు ఫస్ట్ నువ్వు వెయిట్ కట్ చేసినట్టు వాడు అసలు వాడు తికతిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఫైట్ అసలు వాడు మంచి ఉన్నాడు ఫైట్ ఫైట్ చేయడానికి కరెక్ట్ ఉన్నాడు ఆ వాడు లేకుంటే ఆపేసే ఫైట్ రుట్టిగా మెంటల్ స్టేట్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చేసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు అది నన్ను మా సార్ చెప్పించాడు బాక్సింగ్ సార్ ఇట్లా నీ హై సార్ చిరంజీవి సార్ కొట్టుకుంటే నన్ను ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఆడిపోయడానికి పీరియడ్ గుర్తుంది చాలా కష్టం కదా అది కూడా ఏంది ఒక నీకు వన్ టూ మంత్స్ టైమ్ ఇవ్వడు ఇంకో ఇంకొక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో మ్యాచ్ ఉంది నువ్వు ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఆడాలి సో ఒక చపాతి తిను రెండు ఆమ్లెట్లు తిను వాటర్ తాగు వాటర్ తాగు ఒక జ్యూస్ తాగు అంతే రెండు సార్లు ఇదే తిను ఇంకా థర్డ్ మీల్ స్కిప్ చేయాలి అవసరం లేదు అనుకుంటా అయ్యా దానివల్ల ఎనర్జీ లెవెల్ డిఫరెన్స్ డౌన్ అయితే కానీ స్పీడ్ పెరుగుతుంది అవును మస్తు ఇట్లా ఫుల్ లైట్ హల్కా అయిపోతావు ఫుల్ స్పీడ్ ఒక కొత్త సూపర్ పవర్ అన్లాక్ చేసినట్టు అవుతుంది కానీ నాట్ వర్త్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్త్ అందరు అదే అసలు సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న మారినే ఆ టోర్నమెంట్స్ లో బట్ మనోడు పిఎఫ్ఎల్ కి వచ్చిన తర్వాత బాక్సింగ్ లో ఎంటర్ అవుదాము అని చెప్పి డైరెక్ట్ వాడు కింగ్ ఆఫ్ ద జంగుల్ తోటి ఫైట్ చేస్తానేనో అంటున్నాడు నిజంగా రా టైసన్ ఫ్యూరీ తోటి నువ్వు ఫైట్ చేయడం అనేది అరే అది ఆ ఫైట్ ఈ రోజా చూద్దాం చూద్దాం ఎస్ బట్ ఇది కూడా ఉంది కదా టైసన్ ఫ్యూరీ వర్సెస్ అది అరే ఇయర్ ఎండ్ అసలు మామూలు ఫైట్ లేవు అక్టోబర్ లేదు డిసెంబర్ లో అది అంటే రింగ్ మ్యాగజీన్ బెల్ట్ కూడా ఉంటది సో ఈ బెల్ట్స్ అన్ని బేసిక్లీ ఇంకొక ఫైటర్ డివిజన్ లో వాడి దగ్గర ఉంటే యూనిఫై చేసినట్టు సో So finally, heavyweight division, last unify in the 1999. ఆల్మోస్ట్ ఏజే ఆంటనీ జాషువా దగ్గర ఉన్నప్పటి నుంచి బెల్ట్స్ అందరూ ట్రై చేస్తుండే కానీ మొత్తానికి ఇప్పుడు వాడి 
కెమెరా ఏం చెప్పలే మనకి వాళ్ళు లేనప్పుడు చెప్పాడో తెలీదు సో ఆబ్వియస్లీ సో దిస్ ఇస్ ది మ్యాచ్ ది అంటే లైక్ లిటరీ ది హెచ్ఇ క్యాపిటల్స్ లో ప్రింట్ చేసుకొని చూడాలి సెంచరీ అంటే ఇంకొక కొరియన్ అదే మనీ మేకింగ్ అనుకోదు కానీ మజా ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇంగాను నాకింగ్ టైసన్ ఫీరీ డౌన్ అవుట్ ఏమో చెప్పాలి కానీ అక్టోబర్ ఎండ్ కి ఈ రోజు ఒక మ్యాచ్ ఉంది మళ్ళీ డిసెంబర్ లో దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హెమ్ నాకింగ్ హెమ్ డౌన్ అండ్ సో అది ఇన్ఫ్ టైమ్ అని ప్రకారం ఫర్ రికవరీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కి ఉసిక్ కూడా పోస్ట్ పెట్టాడు ఇవాళ కొద్దిగా ఫ్రాన్సిస్ బై దెక్కే జరా ట్వంటీ థర్డ్ ఉంది మ్యాచ్ నాకు వాడుతో కొద్దిగా చూసుకొని అట్లా పెట్టాడు పోస్ట్ అంటే ఫ్యూరీ ఫ్యూరీ అయితే ఈస్ ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ వుంట్ సే ఈస్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ బట్ ఈస్ ప్రిటి కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిన్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఫైట్ also think that uh, fury will only fury win ne gelustadu bro iddaru ne gelustadu iddaru outward boxing ah styles ledu okadu ingano ipude ingano telidra mari normal ga so first of all ipude ingano coach evar antuntunaru telidu ende mike tyson oh damn ledu ledu lead coach kaadu vadu kaani what train cheyisi nanthe corner lo untadu fight lo vadu corner lo untadu mari asalu naaku artham kaadu naaku vadu మనోడు ఫ్యూరీ తోని అంత మంచి ఎగ్జాక్ట్లీ వాడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఫ్యూరీ ఏమంటాడు తెలుసా నాకు ఇస్మత్ చూడండి నన్ను నేమ్ చేసిందే నా ఫేవరెట్ హెవీ వెయిట్ ఛాంప్ ప్రైస్ అని పేరు పెట్టారు నా అపోనెంట్ కి వాడు ట్రైనర్ అవుతున్నాడు నేనేం చెప్పాలంటుంది నాకు ఇస్మత్ అని ఉంటుంది కానీ బ్రో నువ్వు టైసన్ ఫ్యూరీ మరి వైల్డర్ ఇస్ నోన్ టు బి సావేజ్ బాక్సర్ బ్రో ఇప్పుడు హైయెస్ట్ కేరో బాక్సింగ్ హిస్టరీ వైల్డర్ డియాంటే వైల్డర్ ఎందుకు చెప్తున్నా ప్రీవియస్ మ్యాచ్ డియాంటే వైల్డరే నాకౌట్ చేయలేకపోయాడు నువ్వు టైసన్ ఫ్యూరీ మ్యాచ్ నువ్వు ఫైవ్ చూడు చూసి ఫైవ్ చూడు నువ్వు అన్రియల్ అనిపిస్తుంది వాడిది ఇది కూడా నేను నువ్వే నాకు చూపించినావు వాడిది పంచింగ్ లో యునిక్ స్టైల్ కదా వాడిది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ అది టామీ హన్స్ కాంట్రవర్షియల్ అది అంటే ఇప్పుడు సో కొంతమంది ఏమంటారు అంటే వాడు ఫిస్ట్ ఇట్లా పెట్టి గ్లవ్ వేసుకొని ఈ పైన పాటు ఇట్లా వదిలేసి ఇట్లా స్లాబ్ లాగా ఇస్తాడు అది అది మీరెవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు 
we support for a good fight to happen you know actually that's what i'm going to do gundu balagottadi nen prathi match atla chustha avunu ande mudhyalo just atla oka oka half second try chesinaru itla shake aina jal i find i support underdog evadaithe vaadu nen actually mon alage endanki chuguddam anukunna aj versus andy ruiz andy ruiz avale kudarle very nice రెండు లవ్ హ్యాండిల్స్ చెప్పలేను టైసన్ సూర్యా ఎంగాను అంటే ఎంగాను ఎందుకంటే ఎంగాను ఎక్కువ ఫైట్స్ చూసినాడు ఆయన యుఎఫ్సి చూస్తా కాబట్టి ఎక్కువ ఫైట్స్ ఎంగాను చూసినాడు ఆయన బట్ ఎంగాను యాజ్ అ పర్సన్ కూడా చాలా మంచి అంటే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తుంది అరే వాడు లూయిస్ హాబిల్టన్ నేను అన్న అసలు ఎందుకంటే స్టాండ్ క్వారీస్ లో పనిచేసిండు రా వాడు వాడు ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్ కి వాడు వచ్చి వాడు మళ్ళా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఏదో బాక్సింగ్ జిమ్ జాయిన్ అయ్యి అట్లా దాంతో వచ్చి ఉంది అదే నేను నాకు అట్లానే గుర్తుంది అది ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నట్టు గుర్తుంది అప్పుడు అంటే నేను చెప్పేది హోప్ ఉంది మీకు చెప్పండి మరోసారి నాకు మేమేం స్పార్ చేసుకోవడానికి అట్లా ఓకే మరి మీరు అంటే ఏమో మరి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు అసలు మీ కళ్ళ వాడి కళ్ళుంది టెక్నిక్ ఉందా వాడికి దేవుడు దూరం నుండి మాట్లాడినాడు టెన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ పెడదాం స్పారింగ్ సెషన్స్ స్పాన్సర్డ్ బై ఫ్లెన్స్ ఓకే గుర్తొచ్చింది ఏంటి ఎఫ్ వన్ ఏమైతుంది ఎఫ్ వన్ లో మ్యాక్స్ విస్టాపి గెలిచేసిండు వరల్డ్ చాంపియన్ నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే నాకైతే ఇట్ వాస్ అంటే నువ్వు ఎంత అయితే ఒక ఒక రష్ కోసం చూస్తావు రా నేనైతే నేను ఒక రష్ కోసం చూస్తా ఫామ్ లో అట్లాంటిది ఏం లేదనిపించింది అసలు ఈ సీజన్ ఎందుకంటే క్లియర్లీ రెడ్ బుల్స్ కార్ వాస్ ఫాస్ట్ ఈ సీజన్ లో మ్యాక్స్ స్టాపెన్ అన్నట్లే బట్ మొత్తం రెడ్ బుల్ ఒకటే రేస్ ఓడిపోయారు ఒకటే రేస్ ఓడిపోవడం ఇన్ ద సెన్స్ ఒకటే రేస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ పొజిషన్ రాలేదు సింగపూర్ సింగపూర్ ట్రాక్ తప్పించి మిగతా వాడిని రెడ్ బుల్ స్ట్రీట్ కాబట్టి దాంట్లో కార్ సపోర్ట్ ఎందుకంటే స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ కదా దానివల్ల కాదు మెయిన్ సో ఏడ్రియన్ అని ఒకడు ఉన్నాడు ఏడ్రియన్ న్యూఈ అని చెప్పి హీఈస్ ద చీఫ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ రెడ్ బుల్ అనమాట వాడు బిల్డ్ చేసిన కార్స్ ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ కార్స్ వరల్డ్ చాంపియన్షిప్స్ కొట్టాయి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ సో హీఈస్ అ మాస్టర్ ఇన్ డిజైనింగ్ కార్స్ వాడు ఇప్పుడు ఈజ్ విత్ రెడ్ బుల్ అండ్ రెడ్ బుల్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ దాని ముందు ఇయర్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉండే బట్ ఈ ఇయర్ రూత్లెస్లీ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అసలు డౌన్ ఫోర్స్ మీద వాళ్ళు పెట్టినంత వాట్ వాట్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్ వాళ్ళు ఎంత అయితే నాలెడ్ బిల్డ్ బిల్డ్ చేసుకుని ఆ కార్ మీద పెట్టారు ఇచ్చి పడేస్తుంది ఆ కార్ అసలు అండ్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ద లాస్ సింగపూర్ ఇస్ బికాస్ నీకు డౌన్ ఫోర్స్ ఎందుకు అవసరము యూజువలీ ఒక కార్కి అంటే నువ్వు కార్ స్పీడ్ వెళ్ళే కొద్దీ కిందికి వెళ్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద రేస్ నీ కార్ లైట్ అవుతుంది బికాస్ నువ్వు ఫ్యూల్ బర్న్ చేస్తున్నావు సో డౌన్ ఫోర్స్ అక్కడ చాలా హెవీ ప్లే అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రాక్స్ చూస
ఒక కార్నర్ ఒక ఎలివేషన్ లో ఉంటుంది ఒక స్ట్రైట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ కర్బ్స్ ఉంటుంది కర్బ్స్ మీద నువ్వు ఎక్కినప్పుడు మళ్ళీ డౌన్ ఫోర్స్ ప్లేస్ అఫాక్టర్ సో అందుకు రెడ్ బుల్ డామినేట్ చేసింది మొత్తం సీజన్ మొత్తం ఇప్పుడు మొనాకో కూడా మొనాకో నా మనకు కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళు దో ఇట్స్ స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ నీకు ఎలివేషన్ ఉంది ఆ ట్రాక్ లో కొంచెం పైకి కింద ఉంది బట్ నీకు సింగపూర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాక్ వేర్ యూ గ్యాంబుల్ విత్ డౌన్ ఫోర్స్ ఇట్స్ ట్రాక్ దట్ యూ అన్ని ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ క్రేజీ ఉండాలి టర్న్స్ టర్న్స్ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ సో అది కూడా అదే ఎట్లాంటి ట్రాక్ అంటే వీడు అన్నట్టు స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నువ్వు కొంచెం కర్వ్స్ మీద వెళ్ళిపోతే గ్రావెల్ మీద వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేయచ్చు అన్నట్టు కాదు సో నువ్వు అసలు రిస్క్ తీసుకోకూడదు సో ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్ కోసం రెడ్ బుల్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లోనే వాళ్ళ అండర్ ఫ్లోర్ ప్లాంక్ అని ఒకటి ఉంటుంది ది అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ to their advantage mm. and jp at these sir so fp fp tool lo ne chestadu and bike ki singapore lo aha ab normal ga these sir antna car at these sir normal ga antna vaadu yeah yeah i think i think so fp tool lo bike ki chestadu i think that happened mm. so our reason kosam car asal chaala dominant undi but ఫస్ట్ పొజిషన్ వదిలేస్తే ఇయర్ అట్లీస్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ ఫైట్ కొంచెం బాగుంది ఎందుకు అంటే ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఉట్టి అంటే అట్లీస్ట్ మర్సిడీస్ డామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉట్టి రెడ్ బుల్ ఏ ఉండే ఆ సెకండ్ పొజిషన్లో అప్పుడప్పుడు ఫెరారీ అట్లా ఉండే బట్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్ నువ్వు చూస్తే మర్సిడీస్ మెక్లారెన్ అండ్ ఫెరారీ మూడు కంప్లీట్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ద సెకండ్ పొజిషన్ మెక్లారెన్ లాస్ట్ సీజన్ ఏ పొజిషన్స్ లో ఉండే మోస్ట్లీ Uh, I think they they ended up up so gradually they caught up. Yeah, yeah. Four, five years. Manchi, manchi, are you, Norris, Landon Norris, manchi, manchi Very good driver. Mm. Now, manchi Oscar Guda, mm. the second driver. Oscar Piastri. 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 Mm. Piastri. Mm. crazy driver. Mm. But actually was with Alpine Academy. Mm. But uh, it shift Last time, what is F2? F2? What is 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 F2? P2 పొజిషన్ అంటున్నావు సో దానికి నీకు ఎఫ్ఐఆర్ లైసెన్స్ కావాలి సో దట్స్ హౌ యూ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ఫార్ములా వన్ హ్యాంగ్మండ్లో వేసే ట్రాక్ చూసిన అదే ఫీ ఫార్ములా ఇయర్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవును వచ్చింది నిన్న మొన్ననే ఎప్పుడు క్యాలెండర్ వచ్చింది మళ్ళీ మన దగ్గర అవుతుంది అంటే బట్ మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది బెటర్ ఉంటే బాగుంటుంది లాస్ట్ టైం ఏదో బ్రాంచ్ పడ్డది కదా గౌతమ్ ఏదైతే అన్నాడో ఆ నర్వ్ బైటింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే అంత లేదు నేను పర్సనలీ లూయిస్ హామిల్టన్ కోసం నేను వాడిని ఫేవర్ చేస్తారా బట్ వాడు అదే హామిల్టన్ హామిల్టన్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఆంజనేయుల్ని ఇట్లా కోస్తే రాముడు సీత బ్రో అంటే హామిల్టన్ ఎస్పెషల్లీ మీరు చూస్తే అంటే మీరు జస్ట్ ఒక రేస్ది కూడా మనకి త్రీ థర్టీ మినిట్స్ కట్ చేస్ట్ వర్షన్ ఉంటుంది సెవెన్ మినిట్స్ వర్షన్ కూడా ఉంటాయి హైలైట్స్ లాగా బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది ఎంటైర్ రేస్ ఎప్పుడైనా వెన్ యూ ఫాలో హిస్ రేస్ నువ్వు చూసావు మనము ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనల్ మీ ఇంట్లోనే చూసాం అబుదాబీది సో నువ్వు హ్యామిల్టన్ రేస్ ఎప్పుడైనా చూస్తే వాడు టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద రేస్ వాడి ఇంజనీర్ ఉంటాడు ఎవడైతే వాడితో మైక్లో ఐ మీన్ రేడియోలో మాట్లాడతాడో వాడు లెట్స్ గో హ్యామర్ టైమ్ అని అండగానే లిటరలీ ఒక మనిషికి ఏదో స్విచ్ వేసినట్టు వాడు వేరే ఎలిమెంట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అసలు వాడు చేస్ అల్టిమేట్ ఉంటుంది రా హామిల్టన్ చేస్ చేస్తే బీస్ట్ కూడా అది ఎప్పుడైనా నీకు కుక్ ఎట్ అవ్వడా సైకిల్ మీద ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాడు అంటే నీకు ఆ భయం ఇక్కడ ఇట్లిట్లు వస్తుంది వాడు అసలు వేరే ఉంటుంది ఎవరైనా చేస్తారు రా అట్లా కాదు నెప్పి హామిల్టన్ అంటే హామిల్టన్ చేస్తే ఇంకా వేరే ఉంటారు డ్రైవర్స్ అదే వాడి థింగ్ అంతే ఉంటారు రేసింగ్ లో 
బట్ హామిల్టన్ నువ్వు చేస్తున్నాడు హామిల్టన్ వాడు ఇప్పుడు ఫోర్త్ పొజిషన్ ఉన్నాడు రా వాడు ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉండాలి ఇంకో పది ల్యాప్లే ఉన్నాయి వాడు డ్రైవ్ చేస్తాడు రా పది ల్యాప్లు నువ్వు చూడు ఈ సీజన్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద రేసెస్ నువ్వు టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేస్ చూస్తే వాడు ఏ పొజిషన్ అయినా ఉండని మర్సిడీస్ ఇయర్ గేమ్ అయితే అదే ఉంది వాళ్ళకి వాట్ దే నోస్ వాళ్ళందుకే నేను ఇయర్ చూస్తే రేడియోలో ఎక్కువ ప్రిడిక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతారు సో దే ఫీల్ దేర్ కార్ ఇస్ బెటర్ వెన్ ద ఫ్యూల్ ఇస్ లోవర్ ఇన్ ద కార్ సో వెయిట్ తగ్గిన తర్వాత కార్ ఇంకా ఫుల్ పవర్ లోకి వస్తుంది రీసెంట్ గా ఒక ఫ్యాక్ట్ చదివిన ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ బటన్స్ ఉంటాయి అంట కదా అన్ని బటన్స్ ఎందుకు వచ్చి నీకు ఉంటాయి బ్రో బ్రేక్ బ్రేక్ అంటాడు నువ్వు ఉట్టి బ్రేక్ బ్రేక్ కూడా ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది నువ్వు ఎంత బ్రేక్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు కొన్ని కొన్ని స్పెసిఫిక్ ట్రాక్స్ లో ఆస్ట్రేలియాలో నువ్వు చూస్తే ఆ టెన్ టర్న్స్ ఉంటాయి ట్రాక్ మొత్తం అండ్ నీకు టెన్ టర్న్స్ లో ఎక్కువ రైట్ టర్న్స్ ఏ ఉంటాయి సో నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టైర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఎక్కువ ఐ మీన్ ఉన్న వీల్స్ ఎక్కువ వేర్ అవుట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ మళ్ళీ టెంపరేచర్ టైర్ టెంపరేచర్ కూడా చాలా పెద్ద సో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే అది అంటే అన్నిట్లో నువ్వు ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కార్ నువ్వు కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నావు సో నువ్వు అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి అనేది అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు సో దాంట్లో ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ బటన్స్ ఉంటే నువ్వు వీడియో ఉంది యూట్యూబ్ లో అంటే అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అది చూడు అంటే వాడు అది కూడా చెప్తాడు వాడు అంటే కొంచెం ఈ బటన్ నేర్చుకోవచ్చు నేను చేస్తా అంటాడు చెయ్యండి లేదు మహావిద్య కాదు వాడు అన్నట్టు ఇంకా చాలా కంట్రోల్స్ ఉండేవి అవుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఆర్ఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ విత్ ఇన్ వన్ సెకండ్ రేంజ్ నీ ముందు నోటితో నీకు డిఆర్ఎస్ జోన్స్ అని ఉంటాయి నువ్వు అది యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు నీ స్పాయిలర్ కొంచెం ఫ్లాప్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అండ్ యూ గో ఫాస్టర్ సో బేసికలీ ద పర్సన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ పంచింగ్ అ హోల్ త్రూ ది ఎయిర్ సో నీకు ఆ వాడు వెనకాల వన్ సెకండ్ గ్యాప్ లో ఉన్నావు అంటే నీ కార్ ఇంకా ఫాస్ట్ అప్పుడు వాడు ఇంకా ఫ్లాప్ ఓపెన్ చేస్తాడు అండ్ ముందున్న వాడు హీ కెన్ ఓన్లీ మేక్ వన్ మూవ్ టు డిఫెండ్ హిస్ పొజిషన్ వన్ మూవ్ కి మించి చేయకూడదు సో నువ్వు అందుకనే చూస్తే హామిల్టన్ ఎప్పుడు కొన్ని ఫేక్ టర్న్స్ చేస్తాడు అంటే హీ ఇట్లా రైట్ వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళి సడన్ గా లెఫ్ట్ కి వెళ్తాడు టర్న్స్ ఇంకొకటి చదివింది ఏంటి అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లో డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎఫ్ వన్ కి క్రేజ్ మస్తు పెరిగింది అంటే నేనైతే అసలు ఎఫ్ వన్ కి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది చూడలే అసలు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ చాలా నన్ను సాగుమని టూ ఎపిసోడ్ త్రీ ఎపిసోడ్స్ ఫస్ట్ సీజన్ బెస్ట్ సీజన్ ఫోర్త్ సీజన్ నార్మల్ గానే చూస్తుండే ఫార్మ్లా వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఈ ఇయర్ ఒక్కటే నేను అసలు ఫాలో ఎక్కువ ఫాలో అవ్వలేదు మేబీ ఏమో మరి ఎందుకో తెలియదు నాకు బట్ ఫాలో ఎక్కువ అవ్వలేదు బట్ మీరు చూసే ఉండాలి ఏజే ఇంకా ఇంకొంతమంది అథ్లీట్స్ ఆల్పీన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇంకెవరు ఉండేది ఏమన్నా దానిలో ఏజే ఉండే ఏమవుతుంది రా ప్రీమియర్ లీగ్ లో అసలు మీ బాయ్ లుకాకు బేసిక్లీ వరల్డ్ కప్ తర్వాత అయితే వాడిని ఇంకా ఫుల్ మీమ్ మ్యాక్స్ అవుట్ చేశారు బ్రో లక్ష అసలు మంచిగా త్రిపుల్ బీటీ తీసుకున్నాడు టూ ఛాన్సెస్ వచ్చాయి వాళ్ళు లిటరలీ టూ ఛాన్సెస్ ఒకటి సరే ఒకటి సరే కానీ వాళ్ళ లెవెల్కి అది కూడా నాట్ కౌంట్ ఒకటి హెడర్ వస్తుంది అది వాడు కొట్టాలి ఇంకొకటి లల్లు ఉంటుంది వాడు ఆ లల్లుని మిస్ చేయంగానే నేనే బ్రో నేను అంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చేవాడికి అంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నా దగ్గర పైసలు లేవంటే నేను కొంత షాప్కి వెళ్ళిపో అన్నా నేను అంటే 
నేను వాడిని లిటరలీ వెస్ట్ బ్రామ్ ఎవర్టన్ వాడి ఫస్ట్ చెల్సీలో ఉండే నా మెయిన్ వాడికి వాడి మీద కొద్దిగా జోష్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాడికి ఇట్లా వాడు ఇట్లా ఇట్లా హార్ట్ తెస్తే హ్యామిల్టన్ అంటే నాకు ఇట్లా హార్ట్ తెస్తే డ్రాక్ బాండ్ అయిపోయింది సో సో డ్రాక్ బా లుకాకు చెల్సీ యూత్ స్క్వాడ్ లో ఉండే సో లుకాకు చెల్సీ యూత్ స్క్వాడ్ లో ఉన్నప్పుడు డ్రాక్ బా వినేసి ఓకే సరే వీడుకుంది పొటెన్షియల్ సో అప్పుడు ఆ టైంలో డ్రాక్ బా వదిలేస్తుండే అనమాట క్లబ్ ని చెల్సీ ఏజ్ అయింది లెట్స్ మూవ్ ఆన్ అన్నట్టు సో ఏజ్ అయితే అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు అందరు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తారు కదా ఎవర్స్ ఫిల్ చేస్తారు డ్రాక్ బాల్ స్పాట్ అది అప్పుడు అంటే వాడు ఏం చెప్పాలి కానీ హీస్ గాట్ పొటెన్షియల్ అన్నట్టు ఇట్లా ఒక యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు మనకి చూడండి ఓ వీడు ఉన్నాడు అని ఇట్లా ఓకే వీడు ఇట్లా ఉంటుంది తెలుసా మనకి ఐపీఎల్ లో ఉండదు కానీ వాళ్ళ ఫుట్బాల్ క్లబ్స్ ఉంటది ఇట్లా అప్కమింగ్ టాలెంట్ నర్చర్ చేయడానికి చాలా కిడ్స్ అసలు అదంతా వేరే కానీ సో అట్లా అక్నేన్ సో నేను ఓకే అని ఇట్లా ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అన్ ఐ అవుట్ కాకు దాని తర్వాత ఓకే నేను చెల్సీకి వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు లోన్ చేశారు సో వీడిది గ్రాఫ్ ఎట్లుందంటే వీడి కెరియర్ డిప్ అవుతుంది పీక్ అవుతుంది పీక్ అయినప్పుడు అందరు వస్తారు వీడి దగ్గర యునైటెడ్ వస్తారు పెద్ద పెద్ద అందరు అమ్మా గోల్ మా గోల్ వాడు అక్కడ పోతాడు వాడు నాకు తెలియదు ఏమైతుందో తెలియదు ఆ క్లబ్కి వెళ్ళాక డిప్ అవుతుంది డిప్ అయ్యే మళ్ళీ వీడిని పక్కన పడేస్తారు పక్కన పడేసినప్పుడు వీడిని జోష్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు వాడు కరెంట్లీ రోమాలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫోర్టీన్ యూరోపియన్ గేమ్స్ లో హీ స్కోర్డ్ గోల్స్ ఓకే ఆఫ్టర్ సో ఈ డిప్ వరల్డ్ కప్ తర్వాత డిప్ మ్యాక్స్ అవుట్ ఇంటర్ కూడా నాకు వద్దు వాడిని అని బీకేసారు రోమా రోమా మన మొరీనియో బై తీసుకొని వాజా అది ముందు చెల్సీలో ఉన్నప్పుడు మొరీనియో వీడు బేకార్ గాడు హీస్ అ కిడ్ అది ఇది అన్నాడు వాడి అసలు లైట్ సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మొన్న ఈ రీసెంట్ అన్ని ప్రెస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో రోమా వచ్చినప్పటి నుంచి మెచ్యూర్ అయితే అయ్యాడు బాగానే ఆడుతున్నాడు టీమ్ లో కలిసి ఆడుతున్నాడు అది ఇది అంటున్నాడు సో ప్రస్తుతానికి బాగానే నడుస్తుంది చెల్సీ టేబుల్ మీద ఏ పొజిషన్ లో లైట్ ఈ సీజన్ చెల్సీ అసలు అవుట్ బ్రో లివర్పుల్ ఉంది కదా టాప్ ఫోర్ లో బాగానే ఆడుతుంది అన్ని వేరే క్లబ్స్ అన్ని మంచి సిటీ రెండు మంచిగా ఆడుతుంది సిటీ సెకండ్ ఉంది ఫస్ట్ టాట్ నుమా లేదు ఆర్సనల్ ఆర్సనల్ సిటీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను కూడా లైక్ ఎవ్రీ సాటర్డే చూడట్లే కానీ రేపు చూస్తా సో మంచి గేమ్ ఉంది రేపు సిటీ రాదు యునైటెడ్ కానీ లైట్ మనకి వాళ్ళ టైసన్ బైక్ టోటం ఫస్ట్ ఉందిరా ఫస్ట్ సిటీ సెకండ్ ఆర్సనల్ థర్డ్ ఫోర్త్ లివర్పుల్ అదే మొన్న అయినట్టు అయి ఉంటది కానీ సో అవునా అసలు కాదు నైట్ చూడ్డాను డజన్ తీసుకున్నావా కొందాము కొందామా కొనాలి ఇంకొకటి అది కూడా దాంట్లో అనుకున్నా వస్తే ప్రణవ్ ఎట్లయినా పలకొచ్చు అంటుంది అదే అదే చెప్తాను ఇప్పుడు నువ్వు వైక్రమ్ అట్లా చెప్పు మరి విక్రమ్ నవన్ కాదురా ప్రణవ్ అనుకుంటున్నాడు మనం ఆపేద్దాం తెలియన సబ్జెక్ట్ మాట్లాడకే సరే సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేద్దాం దీంతో పాలిటిక్స్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ ఏమంటాం మరి రేవంత్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలిటిక్స్ ఫస్ట్ చెప్పు ఓటర్ ఐడి అప్లై చేసా చేసావా చేసా చెప్పడానికి సిగ్గు చెట్టు కానీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసింది సో బేసిక్లీ ఏంటంటే నేను పాలిటిక్స్ అసలు ఫాలో కాను ఏమైతుందో తెలీదు సో ఆబ్వియస్లీ ఓట్ వేయకపోవడము చాలా పెద్ద నేరం కరెక్టే కానీ నాకు తెలిసి బికాస్ నేనేం జస్టిఫై చేయట్లేదు నా యాక్షన్ ని కానీ నేను ఒకవేళ ఫాలో అయ్యి ఉంటే నేను అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ఇన్హెరెంట్లీ నాకు నాకు ఓటర్ ఐడి వెళ్ళి నేనే చేసుకొని నేను ఓటు వేస్తుండే బికాస్ 
అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఉంటది కాబట్టి ఉంటది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నాకు నేను అది ఎట్లా చూస్తున్నా అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నేను పాలిటిక్స్ ఎట్లా చూసా అంటే వీళ్ళ అందరూ స్కామ్స్టర్సే అన్నట్టు నేను అసలు ఈ మొత్తం ప్రొఫెషన్ ఏ స్కామ్ మనం స్కామ్ లో బతుకుతున్నాం అంటే ఆబ్వియస్లీ అది చాలా అప్పుడు తప్పు పర్సెప్షన్ అప్పుడు కానీ అట్లా నై ఒక ఇంటర్మీడియట్ కుర్రోడ్ పర్సెప్షన్ అయితే అదే ఉండే అండ్ ఐ డి నాట్ గివ్ మచ్ థాట్ టు ఇట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకా దాన్ని అట్లా న్యూస్ అండ్ నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినా నీకు ఏమైనా పండుగంటే అదైంది అట్లానే సో అట్లా అట్లా ఉండేసరికి అట్లా అయింది బట్ నేను అప్లై చేసా సో విల్ బి ఓటింగ్ నాకు యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగానంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో మనము మాదాపూర్ నీ ఇల్లు ఉండే కదా అప్పుడు స్వాతి యొక్క పప్పి అందరు ఉండే కిరణ్ కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడు అప్పుడే ఎలక్షన్ జిహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్ అయింది అప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అయింది సో నేను పర్సనలీ నేను ఓట్ వేయలే నేను లెజిస్లేటివ్ ఎలక్షన్స్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో అయిందో అది వేసాను బట్ ట్వంటీ ట్వంటీది వేయలే ఎందుకు అంటే ఐ ఐ టుక్ దట్ ఎలక్షన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంటే నేనే నేను నేను ఒక పార్టీ ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గెలుస్తుందిలే అని అనుకున్నాను మెజారిటీ వాళ్ళకి రాలేదు సో ఎందుకు ఇట్లా అయిందని చూస్తే కొన్ని పర్టికులర్ మున్సిపాలిటీస్లో జస్ట్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్లో డిఫరెన్స్ ఉండే అండ్ ఆ రోజు మనం అందరం కూర్చున్నప్పుడు వీడింట్లో అడిగాను నేను నార్మల్గా అందరిని ఎవరెవరు ఓట్ వేసారంటే ఐ థింక్ టెన్ పీపుల్లో ఎయిట్ పీపుల్ అసలు ఓట్ వేయలే అందరు మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే అండ్ వేసింది నేను అక్క అక్క అదే నాకు బట్ అదే టెన్ టు చాలా మంది వేయలే అండ్ చాలా మందికి సేమ్ నేను చెప్పిన రీజన్ ఉండే దే థాట్ they would they would expect a certain result and manam ayyapoyina parledha anukunnaru but atla ayyakapovadam vallane yeah anta close ayyadi asalu adi adi correct to ek kaadu absolutely kaadu adi kaadu asalu nu either poyye nu god word keyalan lekunte none of the above kuda waste ayyadamo nan adigithe but oka vela actually dan law telledu va asalu dan significance ento naaku telledu none of the above yeah but how does it అవేర్నెస్ లేదు అనుకో పాలిటిక్స్ గురించి జీరో అవేర్నెస్ ఉంది అనుకో వేయాలా లేకపోతే తిప్పాలా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ లో ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇప్పుడు వీడు అన్నట్టు ఇప్పుడు చాలా మంది ఓట్ ఎట్లా ఇస్తారు అంటే వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరెవరు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళలో ఎవరు కరెక్ట్ పర్సన్ అని వేయరు ద లుక్ అట్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద పార్టీ అండ్ వాళ్ళకు ఓట్ వేస్తున్నారు అవుట్ లుక్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఫేస్ ఫేస్ ఆఫ్ ద పార్టీని చూసి ఓట్ వేస్తున్నారు బట్ ఐ థింక్ ఐడియలీ ఇట్స్ రాంగ్ అప్రోచ్ నన్ను అడిగితే ఎందుకంటే నువ్వు ఆడ వాడు ఫేస్ చూస్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా నువ్వు పవర్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక ఒకటి చేతిలో పెడుతున్నట్టే ఐడియలీ నువ్వు నీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎవరు కరెక్ట్ పర్సన్ వాళ్ళకి ఓటేస్తే నువ్వు అనుకున్న పార్టీకి మెజారిటీ రాకపోయినా అట్లీస్ట్ నువ్వు వాళ్ళకి ఇంకొక పార్టీతో బార్గెయిన్ చేయాలి నేను నెగోషియేట్ చేయాలి సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఉంది గవర్నమెంట్లో ఇఫ్ ద వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ నువ్వు అది కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ని కూడా లైక్ కన్సిడర్ చేసి అకార్డింగ్లీ స్కీమ్స్ కానీ అవన్నీ కానీ ప్లాన్ చేస్తావు నీకు యునానిమస్గా ఒకటే పార్టీకి మొత్తం చేతిలో పెడితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ లెవెల్లో చూస్తే ఎన్డీఏ బీజేపీ అలయన్స్ ఎన్డీఏ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు మెజారిటీ వచ్చేసింది లాస్ట్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్లో సో దే డెంట్ హ్యావ్ టు ask other parties like you know uh, vaalla to alliance lena parties ni they didn't have to go and ask okay meer maaku okela support chese idu idi chestamu me state ki idi chestamu ani adagalsina avasaram e lekunda vaalaki so a bargaining power aithe undali ani nenu antanu koncham appude democracy is also at play an anpistadi ante nu okate majority aipothe enduku ante like you said 
అగైన్ ఈచ్ పార్టీ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ సో యూఆర్ గివింగ్ రూమ్ టు ఎవ్రీ ఐడియాలజీ ఇన్ వాట్ టచ్ చేయడం వల్ల బోత్ ఆఫ్ దోస్ పార్టీస్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇస్ వాట్ హ్మ్ విల్ లీడ్ టు సంథింగ్ న్యూ రైట్ వెల్ఫేర్ హ్మ్ వెల్ఫేర్ ఐ నో డెవలప్‌మెంట్ ఐ నో వన్ నెక్స్ట్ 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 పేపర్ లో నాస్క వచ్చింది బట్ ఓవరాల్ గా అసలు మీకు అడ్వైస్ ఇస్తారా ఓకేసు అది నేను చూస్తున్నా అంటే నీకు దండేయాలి ఫుల్ గా నేను చేసిన టూ టైమ్స్ నేను మా డాడీని అడిగి చేస్తుండే ఎవర్ కేయాలి అన్న ఎవర్ కేని అసలు నువ్వు ఓట్ చేసినావా నేను అడిగేది చేసినావా ఓట్ లాస్ట్ టైం 2018 చేసినావా ఆ నేను టూ టూ టైమ్స్ స్కిప్ చేసినా మిగతా సార్లు చేసినా ఆ ఇన్నర్ అండ్ సార్ మై ఇన్నర్ అండ్ తర్వాత 14 అయింది రెండు సార్లు లేరా అలవడే 14 అండ్ ఏ అయితే ఒక టెస్ట్ కార్ స్కిప్ చేసినట్టున్నా పెత్తే కదా లేదు అంటే మేబీ వాడు దీంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండేమో మనకి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ప్రీ పోన్ అయిన తర్వాత జనరల్ ఎలక్షన్స్ 6 మంత్స్ తర్వాత అయినా కదా దానికి వీడు వేసినట్టున్నాడేమో బట్ యా మీకు అసలు ప్రెషర్ మీ మీ సైడ్ ప్రెషర్ ఉంటుందా అంటే ఇక్కడ నా సైడ్ అయితే ఫుల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది బయట నుంచి ఇట్లా భయ్య భయ్య వస్కోదాలో వస్కోదాలో అంటారు ఓకే నాకు ఇప్పుడు అది లేకుండా లేకుండా నాకు లేదు అంటే అంటే నేను ఎలా అసలు నేను ఎందుకు మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాలేదు అంటే నేను ఎప్పుడు వినలే నేను ఎప్పుడు వినలే వాడు చెప్పేసో లేకుండా అసలు ఏంటి ఈసారి వింటాడు అని చెప్తున్నాడు చెప్పలేము అంటే ప్రెషర్ అని చెప్పలేము కానీ జస్ట్ అది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రెషర్ అలాగే నాకు ఏదేదో గుర్తొస్తుంది ప్రెషర్ బట్ దేట్ ఈవెన్ మోర్ పొలిటికల్ మీరు అసలు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైక్ యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అయితే అట్లీస్ట్ నా ప్రకారం అందరం చూస్తాం అనుకుంటున్నా డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ నేను అంటున్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఐ థింక్ వీఆర్ లీడింగ్ ద నేషన్ అండ్ నా ఒపీనియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కే ఓకే సో బట్ చాలా అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ యునో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ లేకపోతే చాలా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రి పవర్ ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే హౌ దే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ని నర్చర్ కూడా చేస్తున్నారు చాలా నార్మల్ సో మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మేజర్ చేంజెస్ గవర్నెన్స్ ప్రకారం నేనైతే నాకు లాస్ట్ టైం నువ్వు ఒకటి ఏం చెప్పావంటే బ్యూటిఫికేషన్ దగ్గర మన వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేయొచ్చు అని అన్నావు బ్యూటిఫికేషన్ సో బ్యూటిఫికేషన్ కాదు నేను అన్నది ఏంటి నీకు సో మెయిన్ రోడ్స్ నేను అన్న పాయింట్ ఏంటంటే నాది అప్పట్లో నువ్వు ఫుట్ పాత్స్ వేయాలి చిన్నగా ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఎందుకు చెప్తా రీజన్ ఉంది నేను అన్నది అండి ఇప్పుడు నేను చూసేదే అందరు చూస్తారు ఇదే మన వాళ్ళు మార్నింగ్ రాగానే ఎంసీహెచ్ వాళ్ళు స్వీప్ చేస్తారు అవును స్వీప్ చేసి ఒక సైడ్ కానిస్తారు అవును దాన్ని తీయరు అవును సో డస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ సర్క్యులేట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే రోడ్ మీదకి వస్తుంది నువ్వు అది తీసేయాలి అక్కడ నుండి అరే నేను ఎంత చెప్తా చూడు ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడైనా చెట్లు కొట్టేసినారా కొట్టేస్తారు ఎందుకు వైర్ల అంటుతుంది అని చెప్పి చెట్లు కొట్టేస్తారు ఇప్పుడు చెట్లు కొట్టేసిన చెట్లు అక్కడనే పెట్టేస్తారు పట్టుకో పోరు మల్లవి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మేము ఉండే దగ్గర అయితే లేదు అది అట్లానే ఉంది అది ఎండిపోయి ఎండిపోయిన ఆకుల్లో చెత్త అయ్యే వరకు అట్లనే ఉండి మళ్ళీ అదంతా రోడ్ మీదకి రావడం మళ్ళీ అదంతా దొబ్బేయడం అట్లా కాకుండా ఇంకోటి ఏంది ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏం చెప్పిన అంటే డివైడర్ మీద చెట్లు ఒకటే రకం వేస్తున్నారు అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇసుక నీకు రోడ్స్ పక్కన సాండ్ గా అనుకోవద్దు అట్లా నువ్వు అది అదే లేస్తుంది పైకి సో నువ్వు అది క్లోజ్ చేసేసినావు అనుకో నీకు ఒక ఒక వన్ లెస్ మీడియం టు యునో డస్ట్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ కానీ ఒక 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 రీజన్ పెద్ద రీజన్ అది నువ్వు అట్లీస్ట్ అది కవర్ చేసేసావు ఇప్పుడు అందరు ఇప్పుడు షాప్స్ ముందు కూడా అంటారు షాప్స్ ముందు అందరు ఇప్పుడు రూల్ ఉంది అదే నార్మల్ మెయిన్ రోడ్ మీద షాప్ పెట్టుకున్నావు అనుకో నీ షాప్ ముందు నీకు కాంక్రీట్ రోడ్ వరకు కాంక్రీట్ ఉండాలి అని కాంక్రీట్ ఏదో ఒకటి సిమెంటెడ్ ఉండాలి అట్లా మట్టి మట్టి కనపడద్దు అని సో నువ్వు ఆ మట్టి అంతా కనపడేసరికి ఆ నుండే లేస్తుంది మళ్ళీ అడిగే దుబ్బుతుర్రు మళ్ళీ ఆ నుండే లేస్తే మళ్ళీ అడిగే దుబ్బుతారు అట్లా కాకుండా ఒక ఫుట్ పాత్ లాగా చేసేసినావు అనుకో అది చూడ్డానికి బాగుంటది నువ్వు మళ్ళా ఫుట్ పాత్ వేస్తే మళ్ళా నువ్వు డ్రైనేజ్ కూడా వేయాలి కరెక్ట్ గా ఉట్టింగ్ ఫుట్ పాత్ వేస్తే సరిపోదు డ్రైనేజ్ కూడా వేయాలి నువ్వు డ్రైనేజ్ చేస్తున్నావు ఇదంతా చేస్తున్నావు అది ఒక పద్ధతి లాగా చేస్తుంది మంచిగా ఉంటుంది నా ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ అయితే అదే ఫస్ట్ నువ్వు ఎక్కడ
హిమాయత్ నగర్ లిబర్టీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వాళ్ళు మొత్తం అంటే వైడన్ చేశారు ఆల్రెడీ ఫుట్ పాత్ ఉండే ఇంకా వైడన్ చేశారు నేను అంటుంది కోవిడ్ ఉన్న ఫుట్ పాత్ అది అదే అంటున్నా అది ఎప్పుడో వాళ్ళు ఉన్న ప్లాన్ లో నాకు ఎవరైతే రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉండి వాళ్ళు వేసినారు తప్ప నార్మల్ రోడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ అయ్యారు ఫుట్ పాత్ అది నాకు తెలిసి ఒక్కటే కొన్ని దగ్గరలోనే ఉంటది ఇప్పుడు కేపీఆర్ పార్క్ మీద కూడా ఉంటుంది ఫుట్ పాత్ ఎందుకు ఉంటది అంటే అది మరి నాకు తెలిసి అది జూబ్లీస్ కాబట్టి మరి అదొకటి ఉంది రీజన్ అదే అనుకుంటున్నా మంచి మంచి కాంట్రాక్టర్ కి ఇస్తారేమో మరి అందుకే అందుకే ఇంకా బెటర్ వాళ్ళు మంచి కాంట్రాక్టర్ కాదు మంచి బడ్జెట్ ఇస్తారు బేసిక్ మంచి బడ్జెట్ ఇస్తారు మంచి బడ్జెట్ కాదు మంచి కాంట్రాక్టర్ చేసి చేయడం మంచి చేస్తున్నారు పని లేకుండా బ్యూటిఫికేషన్ సో అది చాలా చిన్న పాటలే కానీ నేను అనేది గవర్నెన్స్ లో చేంజెస్ అంటే నాకు తెలియదు రా నేను నాకు నేను చెప్పే అంత కూడా తెలియదు నాకు సో ఇవి ఇవి చేంజెస్ అవుతే బాగుంటాయని అనిపిస్తుంది కానీ నేను ఇప్పుడు అన్ని వర్గాల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి కాదు నేను చెప్పేది రైట్ నేను నా గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళ గురించే మాట్లాడతాను బట్ ఓవరాల్ గా జనరలైజ్ గా నేను చెప్పలేను ఇది ఇది కావాలి ఇది ఇది కావాలి ఆ స్టేట్ లేను అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు పాలిటిక్స్ మీద ఆ స్టేట్ లో లేను నేను కి నేను చెప్పగలుగుతా బట్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే అవ్వాలి ఇంకా చేస్తున్నట్టయితే కనపడుతుంది బట్ ఒకటి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అట్లీస్ట్ ఒక అపోజిషన్ బాగుండాలి అని ఒక చిన్న ఉంటుండే నాకు అపోజిషన్ మంచిగా ఉంది అనేది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక పార్టీ ఉంది మంచి అపోజిషన్ ఉంది అనిపిస్తుంది సో ఇద్దరు కష్టపడతారు అవును సో ఆ మంచి ఫైట్ ఉన్నప్పుడు ఇందాక నుండి మనం స్పోర్ట్స్ లో మాట్లాడుతున్నట్టే వన్ సైడెడ్ అయిపోతే ఇట్ ఇస్ బోరింగ్ సో ఇప్పుడు నీకు మంచి టక్కర్ ఉంది అనుకో ఫైట్ లో కూడా మంచి టక్కర్ ఉంది అనుకో ఇద్దరు కష్టపడతారు కి ఇద్దరం మంచిగా చేద్దాం అప్పుడే చూస్ చేసుకుంటాం మరి అంత పిచ్చోళ్ళు కూడా కాదు నెక్స్ట్ టెన్ ఫి నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో నాకు తెలిసి చాలా మారుతుంది ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ యూనో రిప్రజెంట్ నో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ మున్సిపాలిటీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అ స్టేట్ ఎందుకంటే మనము ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ద వే వీ థింక్ ద వే పీపుల్ థింక్ విల్ చేంజ్ ఇప్పుడే ఇంక ఎక్కువ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే సోషల్ మీడియా నీకు స్ట్రాంగ్ అయిందే లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంట నేను ఫిఫ్టీన్ కూడా కాదు ఇండియా టెన్ అనే అంట టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ మనం కన్సూమ్ చేయడం స్టార్ట్ ఎక్కువ అయింది అయితే ఆ టైంలో లైక్ నో మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే రకంగా నేను అనేది నేను ఒకటి చెప్తా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఒక్క బంద్ కూడా లేకుండే అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఆల్మోస్ట్ నెల్లుండే దానికి ముందు చూస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు గుర్తుండాలి అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ యాజిటేషన్స్ కోసం అయ్యే కానీ దానికి ముందు కూడా దాని ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్ లో చాలా బంద్స్ ఉండే అంటే ఫర్ మీ బంద్ వాజ్ అ వెరీ ఒకసారి నువ్వు క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు సడన్ గా ఒకటి వాయిస్ అనిపిస్తుంది కింద నుంచి ఇప్పుడు బంద్ అవ్వబోతుంది కాలేజ్ అని నేను కేఎన్సిఎల్ బర్గర్ తింటాను సో అది అబ్సల్యూట్లీ నిల్ల అయిపోయింది ఇప్పుడు చూస్తే నాకు తెలిసి లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ లో ఒక్క బంద్ కూడా అవ్వలేదు మనం మొత్తం బంద్స్ అయినప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ బన్స్ వేరే రీజన్స్ ఏముంటాయి యూజువలీ యూజువలీ అదే ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ అసలు గవర్నమెంట్ అడ్రస్ చేయట్లేదు అని బన్స్ ఎత్తుండే ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తుండే ఇంత ముందు పవర్ ఇష్యూస్ వల్ల మాకు ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలని చెప్పి సూసైడ్స్ వల్ల ఫార్మర్ సూసైడ్స్ కి ప్రొటెస్ట్ ఉంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళు అడుగుతారు ఏదో అంటారు దానికి బస్సు స్ట్రైక్ అంటారు లేకుంటే ఏదో బిల్ పాస్ చేస్తారు బిల్ ఏదో ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తారు ఒక దానికి అసలు అపోజ్ ఎట్లా చేయాలి అర్థం కాదు వీళ్ళకి కూడా అపోజ్ ఎట్లా చేస్తారు అంటే అది అడుగు బంద్ చేద్దాం ఇక్కడ అట్లా వాళ్ళకి ఎట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది మేము బంద్ చేస్తున్నామని తెలుస్తాం మేబీ అనుకుంటున్నాం అట్లాంటివే ఉండి ఉంటాయి బంద్స్ ఉన్నాయి అంటేనే అట్లా అట్లానే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయినప్పుడు తెలంగాణగా డివైడ్ అయినప్పుడు చాలా మంది చాలా మంది ఆంధ్ర నుంచి రాయలసీమ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కూకట్పల్లి చాలా మంది ఉన్నారు సో ఒక ఫియర్ ఉండే చాలా మందికి ఎస్పెషలీ ఆంధ్రాస్కి దట్ యు నో ఏంటి ఇప్పుడు స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎల్లగొట్టేస్తారు మనల్ని ఆర్ మనకి ఆ డైలీ మన డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుందేమో మనకి లేకుండే అది ఎక్కడ లేకుండే అండ్ దట్ వాస్ అంటే ప్రోవాక్టివ్ గా అట్లా
ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ వెన్ ఐసే గవర్నమెంట్ నాట్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ఆ గవర్నమెంట్ అంటే బ్యూరోక్రేట్స్ చాలా మంది ఉంటారు సో ఈ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే దే ఆర్ వాళ్ళ ద వే దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ they are welcoming people from other states hmm. bengalis gaani oh, no, maharashtrians gaani kerala it's chaala mandi unnaru man daggara and adi job opportunities create chestunnaru oh, no. so neeku <laughs> law and order issues lenapudu naturally a lot of companies would be interested in setting up their offices hmm. economy hmm. disturb avakuddu kabatti right so adi naaku okati chaala manchi ga anipichindi ee ee government tho that you know there was no law and order issue and security aithe max hmm. out ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా అసలు చాలా మంచి వచ్చినాయి హైదరాబాద్ అంటే ఏంటో తెలిసిందే మార్క్ ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ మొన్న రీసెంట్ కూడా ఏదో అయింది సర్వే లాగా అయింది కదా ఏంటంటే మోస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఐటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ big thing hmm. in IT world is Hyderabad. Hmm. Right? Hmm. You know, oh. Getting into Hyderabad or you know, staying there and working in Hyderabad. Oh. That is oh. the next big thing. Oh. Oh. And, uh, Bangalore is a custom rank. Because it is a congestion. We are free. There is a place, land, land. There is a land. There is a land. There is no 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 land. అండ్ ఇంకొకటి నేను చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో అని చెప్పట్లేదు అట్ ది సేమ్ టైం ఒక పార్టీని బ్లేమ్ చేయట్లేదు ఐ మీన్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని బ్లేమ్ చేయట్లేదు అని మనం చూసాం కొన్ని నేషనల్ వైడ్ కొన్ని ఇష్యూస్ ఎస్పెషలీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలీజన్ కొంచెం రిలీజన్ పరంగా డిస్క్రిమినేషన్ అయితే కొన్ని విన్నాం చూసాము నే న్యూస్లో విన్నాము కొంతమందిని కొట్టడము ఇవన్నీ చూసాము అండ్ ఇంత పాపులేషన్ ఉన్న హైదరాబాద్లో అంటే వేర్ అన్ అట్లీస్ట్ ఓల్డ్ సిటీ ఈస్ అ గుడ్ సైజ్ చాలా పెద్ద పాపులేషన్ ముస్లిమ్స్ హైదరాబాద్లో అంత పాపులేషన్ ఉన్న మన సిటీలో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అసలు హిందూ ముస్లిం గొడవలు లేవు తగ్గినాయి ఓవర్ దైమ్ చాలా తగ్గినాయి చాలా అది చాలా ముందు కానీ అదే హైదరాబాద్ మెల్లగా తగ్గినాయి సో అవి నేను ఒక గుడ్ ప్లస్ పాయింట్స్ పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అసలు జీరో పవర్ కట్స్ మా ఇంట్లో అయితే నేను చిన్నప్పుడు అయితే నాకు తెలుసు టెన్ టు ట్వెల్వ్ కరెంట్ పోతుంది అట్లా ఒక టూ సెట్ టైం ఉండే సెట్ టైం ఉండే ఇట్లా ఈ పర్టికులర్ టైం కి కరెంట్ పోతుంది అని దాట్ వాస్ బికాస్ ఆ టైమ్ లో Uh, we used to purchase electricity from neighboring states mm. but today we are mm. producing manam enta generate chestunnam ante pakkan states ki amme sell chese paristhithilo unnam chaala vishayalo are being a state which has no coastal line mm. inland fisheries nunchi manam produce chese uh, fish or what, what mm. you know, produce edutundo we are the highest in the country mm. today without mm. having Export a coastal line మంచిదే నేను మంది ఎక్కువ అట్లే తాగడం గురించి అనట్లే అన్ని ఓవరాల్ గా పెరుగుతున్నాయి కదా కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు జనాల్ని ఎడ్యుకేట్ కూడా చేస్తున్నావు కదా మందు తాగడం మంచిది కాదు ఆన్ ద పర్సన్ టు టేక్ హిస్ డెసిషన్ అది కూడా మనం దగ్గర నుండి నడిపిలేము ఇంకా మనిషి తాగి నేను లివర్ పోటుకుంటా అంటే ఏమో నాకు నాకైతే అనిపిస్తుంది వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ వేసుకో ఇక్కడ వేసుకో ఈజీగా ఒక పది ఉంటాయి అవును అక్సెసిబిలిటీ ఉంది నేను అదే అంటున్నా సో ఇట్ డిపెండ్స్ అందరికి అవును అదే అని మాట్లాడద్దు కదా మనం పెంచుకోవాలి అని అదే అని ఇప్పుడు నేను ఉట్టి అదే ఒక్కటే మంచిది అని అనట్లే 
it it is one of the factor among other things which are growing kada atla antunnanu ante vaadu nenu ankodam nu aa sense lo eptunnam mana spending capacity perigindha nu antunnava spending capacity and okay. that is atla gaadu are ippudu vaal revenue chusukunarle బట్ నువ్వు అన్నట్టు అదైతే పెరిగింది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ మనకు పైసలు వస్తున్నాయి బాగా అంత ఉంది సరే కానీ ఇట్లా అలవాటు చేయొద్దు ఎవరికైనా ఇప్పుడు మనం అంటూ ఓకే అట్లీస్ట్ కొంచెం అన్న వెళ్తుడు అట్లీస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లోవర్ లోవర్ ఎకనామిక్ ఫ్యామిలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీస్ అసలు నువ్వు అట్లా నువ్వు బానిస అయిపోతే నువ్వు ఏం చేస్తావు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా అట్లా అట్లా అది అదు కావద్దు అని నా పాయింట్ అయితే అదే మెయిన్ బట్ ఇది ఇంకా ఎవరైనా ఫోర్స్ చేస్తున్నారా లేక్సెసబిలిటీ ఉంది అంతే యాక్సెసబిలిటీ ఉండి యూ విల్ హ్యావ్ టు ఈవెన్ ఎడ్యుకేట్ ఆల్సో నువ్వు ఇది చేస్తే ఇది అవుతుంది అని అరే మనకు మనకున్నంత ఎక్స్పోజర్ జనాలు లేదు కానీ మన స్టేట్ ఏమైనా స్పెషల్ గా చేస్తుందా వేరే స్టేట్స్ లో కూడా ఆల్కహాల్ is available kada everywhere Ipudu right now mana mundu unna government kante ippudu unna government number of uh, licenses ekku chesindi restaurants okay. kaina bars kaina chesindi ekku easy ga license vastundi ippudu atla easy ga naaku teledu mm-hmm. but number of wine shops uh, ekku aine they're generating more money they're generating more because okay. they have ma- because ekku people are drinking ante సప్లై పెంచుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా డిమాండ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఒకటే సార్ అంత నువ్వు ఒక పర్సన్ కి అన్ని సార్లు చూపించినావు నువ్వు ఇప్పుడు ఫోకస్ అని సినిమా ఒకటి ఉండదు చూసినా తెలిసిందే సో వాట్ సో ఆ సినిమాలు ఏం చేస్తుంది అంటే సర్లే అది చూడలేదంటే ఏం చేయలేదు వాడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ 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 నెంబర్ మొత్తం చూపిస్తుంటాడు సో లాస్ట్ కి ఏమైతే వాడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బట్ వాడు అదే చూస్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు ఒక మనిషికి నార్మల్ గా తాగి ఒక మనిషికి నువ్వు వైన్ షాప్ లో అన్ని చూపిస్తున్నావు వారు చుట్టుపక్కల నీకు పక్కగా చూపిస్తున్నావు నువ్వు కొంచెం ఇంకొక యాభై మీటర్ లో వంద మీటర్ లోతే ఇంకో వైన్ షాప్ చూస్తున్నావు లేదా ఇంకొక హాఫ్ కిలోమీటర్ తో ఇంకొక వైన్ షాప్ చూస్తున్నావు నువ్వు ఇండైరెక్ట్ గా వానికి అరే దూర నా షాప్ కి నువ్వు తాగి ఇక్కడ అన్నట్టే ఉంది నాకైతే నాకు తెలిసి ఎనీ అడిక్ట్ ఎనీ అడిక్ట్ చిన్న అడిక్ట్ అయి ఉన్న నువ్వు నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోతావు అక్కడ మనం కాము మనకు తెలిసి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నువ్వు నార్మల్ రోజంతా ఇప్పుడు పని చేసుకునే వాళ్ళకి ఏం చేస్తావు ఫిజికల్ లేబర్ తాగి పడుకుంటారు నాకు నేను నిన్న చూస్తుండే లైక్ కేటీఆర్ వాజ్ సేయింగ్ దిస్ దాట్ ఇప్పుడు ఆర్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ అ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఏమో రా అంటే అది కరెక్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవడానికి అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు డాక్టర్స్తో మాట్లాడితే లేకుంటే మెడికల్ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడితే నీకు తెలుస్తుంది మనకు తెలియదు హౌ గుడ్ ఇస్ దాట్ అంటే ఇట్లా పేరుకి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది అని చెప్పేసి చొక్కా చింపుకోవచ్చు నేను కూడా కూడా అందరం కానీ ఎంత ఎఫిషియంట్ గా వర్క్ అవుతుంది అసలు అక్కడ అసలు ఎక్విప్మెంట్ ఉందా బాగా అసలు అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారా బాగా అసలు అక్కడ ఎట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది పెడితే సరిపోదు కదా నువ్వు నువ్వు పెడుతున్నావు అంటున్నావు నీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నిటికి నువ్వు పెట్టాలంటే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో నువ్వు పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్ని చూసుకుంటున్నావు సో నువ్వు అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ గా అట్లా మంచిగా ఉంటది కానీ అది బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా మంచిగా అయితే అంటే వాళ్ళ మోటివ్ ఏముండేప్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ యూజువలీ ఎవ్రీ సెంట్రల్ బడ్జెట్ నువ్వు చూస్తే ఇండియన్ ఇండియా బడ్జెట్ వస్తుంది కదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు కొన్ని స్టేట్స్ కి ఐఎమ్స్ ఐఐటీస్ ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇట్లా అలోకేట్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా రాలేదు సెంటర్ నుంచి మన వాళ్ళు చాలా అడిగారు కూడా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేని గురించి అడిగారు ఎయిమ్స్ ఎయిమ్స్ కావాలి తెలంగాణలో ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి పెట్టండి అని పెట్టినా అసలు రావట్లేదు అది సో అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాది మేమే పెట్టుకుంటాం వీ డోంట్ వాంట్ డిపెండ్ టిమ్స్ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ 
మెడికల్ సైన్సెస్ అని చెప్పి వాళ్ళు దే స్టార్ట్ దర్ ఓన్ థింగ్ బట్ నువ్వు అన్నట్టు యా బట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ తెలియదు ఎంత ఉందో బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తున్నారు అని నా ఫీలింగ్ అవ్వాలి ఇంకా బెటర్ అవ్వాలి బట్ చూడాలి ఈ ఎలక్షన్ కొంచెం ఏమో మరి మనదే ఒక ఎత్తు అనుకుంటే అంటే నిజంగా నా అంతే చాలా చాలా బాగానే ఉంది ఓకే అనిపిస్తుంది అంత సైడ్ చూస్తే ఆంధ్ర చూస్తే నాకు చాలా అంటే ఏమో మరి అది బాధ బాధపడాలి అంటే చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు ఆంధ్ర సైడ్ ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళే చెప్తున్నారు బాగాలేదంట సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అక్కడ వాళ్ళ క్లియర్ గా ఉంది బాగాలేదు అని కానీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాడి వాళ్ళే వస్తారు అని అంటున్నారు మళ్ళీ నేను ఇంకొకటి కూడా విన్నాను అట్లీస్ట్ లోవర్ మిడిల్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా లైక్ లైక్ అందరికైనా కింద ఉంటారు చూసా ఎకానమీలో వాళ్ళకి అయితే డబ్బులు వస్తున్నాయి అంట మంచిగా డబ్బులు వస్తున్నాయి నెలకి పదివేలు దర్ హ్యాపీ బట్ ఇన్డైరెక్ట్ త్రూ గవర్నమెంట్ నవరత్నాలు స్కీమ్ అదే కదా త్రూ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్లీ దర్ గెటింగ్ మనీ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏమీ పని చేయకుండా ఇస్తున్నారా ఇప్పుడు మొత్తం కంట్రీ మొత్తం ఇష్యూ ఇదే కదా ప్రతి గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఫ్రీబీస్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే అసలు ఏం పని చేస్తారు జనాలు అని కానీ దీనికి ఇంకొక కౌంటర్ రీసెంట్ గా దీని కూడా వేసాడు కేటీఆర్ వేసాడు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో చూస్తే బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ వాళ్ళకి టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తాను పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఫ్యామిలీ టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తాను అన్నాడు అది నువ్వు అచీవ్ చేయాలి అంటే ఆపోజిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మెనీ ఇయర్స్ బికాస్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ తెలంగాణలో సో నువ్వు అంతమందికి టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా అది కరెక్ట్ హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ ముందు అది అనౌన్స్ చేశారు హుజూరాబాద్లో బీసీ కమ్యూనిటీ కొంచెం ఎక్కువ అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీ విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ దే విల్ లెవరేజ్ దాట్ బట్ కేటీఆర్ ఏమంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఫ్రీబీస్ 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 అని మీరు అంటున్నారు మాట్లాడితే కొంతమంది వచ్చేసి నేను ట్యాక్స్ కడుతున్నా నా ట్యాక్స్ ఇట్లా ఫ్రీబీస్ రూపంలో గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది అంటారు బట్ మీరు చూస్తే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాకుండా ఎవ్రీ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్ కొన్న ట్యాక్స్ కడుతున్నాం దానికి సో అట్లా ఎవ్రీ వన్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది ఎకానమీ సో అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది ట్యాక్స్ పేస్ గొడవ చేస్తుంటారు సో దే హ్యావ్ టు సీ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ విచ్ ఈస్ దే ఆర్ ఆల్సో బైంగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఏదైనా ఎడు ఏదైనా కొన్న దానికి ట్యాక్స్ కడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడం కోసం యాజ్ అ గవర్నమెంట్ మేము ఇది ఇస్తున్నాము కరెక్ట్ అని అన్నట్టు నాకు అది నాకు తెలియదు జస్ట్ ర్యాండమ్ నంబర్ ఇంది ఏ అని చెప్తున్నా కానీ మేబీ ఫోర్ ఆర్ హాఫ్ సరే హాఫ్ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ నిజంగా టెన్ ల్యాక్స్ వాడుకుంటే టు యునో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు లెవరేజ్ తీసుకొని టెన్ ల్యాక్స్ ని ల్యాక్ మేక్ సంథింగ్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే చాలా మందికి టెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వడం అంటే ఇట్లా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పది లక్షలు పడవు యూ హ్యావ్ టు షో దెమ్ దట్ యూ నో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఐడియా ఆర్ ఐ వాంట్ ఇప్పుడు నాకు హ్యాండ్ లూమింగ్ లో ఏమైనా చేయాలని ఉంది నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టాలి నీకు ఇట్లా డైరెక్ట్ చేస్తుంది కాదు సో యూ నీడ్ టు షో పర్పస్ వై యూ నీడ్ దట్ మనీ అని చెప్పి ఆ పర్పస్ నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే సరిగ్గా then is sir ada exactly so atla unta yes it's a good thing only ap politics gurinchi asalu naakanta telvadu naaku telvadu asalu manam telsu but anta telvadu ante da unna edo anta aagandi please andar please aagandi ap politics gurinchi maatladukone arhulam kaadu please ra we are not fit to talk about ap politics bro but bane మార్కెట్ లో మార్కెట్ లో సో అసలు ఏ దేని మీద ఇప్పుడు అసలు ఎట్లాంటి ఫిట్నెస్ రొటీన్ లో ఉన్నావు క్రాస్ ఫిట్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఓకే క్రాస్ ఫిట్ అంటే నా ప్రకారం క్రాస్ ఫిట్ ఎక్సర్సైజెస్ నచ్చిన వాడికి ఏ స్పోర్ట్ ఆడే యాక్సెస్ లేదు కంపెనీ లేదు 
సో ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ యాజ్ అ స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే అది క్రాస్ ఫిట్ క్రాస్ ఫిట్ లో ఏముంది ఇప్పుడు నువ్వు క్రికెట్ ఆడిన అనుకో బాల్ ఉంటుంది బ్యాట్ ఉంటుంది వికెట్స్ ఉంటాయి ఫుట్బాల్ ఆడితే బాల్ ఉంటుంది క్రాస్ ఫిట్ లో నీకు బాల్స్ ఉండవు చెప్పేది మెడిసిన్ బాల్స్ ఉంటాయి అదే చాలా ఉంటాయి అనమాట బార్స్ బార్బుల్ బార్బుల్స్ డంబుల్స్ బార్ రిక్ అవే అవే మన క్రికెట్ బ్యాట్ హాకీ బ్యాట్ ఫుట్బాల్ అన్ని అవే సో వాటితో సో ఆట అగేన్స్ టైం ఉంటుంది సో ఇంత టైమ్ లో ఇంత వర్క్ ఫినిష్ చేయాలని ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఫిట్ వర్క్అట్స్ ఆర్ లైక్ దట్ సో అది ఒక ఫన్ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ సేమ్ అదే వర్క్అట్ ఇంకొక పది మంది చేస్తారు కాబట్టి యూ విల్ బీ కంపీటింగ్ విత్ దోస్ టెన్ పీపుల్ ఆల్సో విచ్ విల్ క్రియేట్ అన్ అదర్ ఫన్ ఎలిమెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాంపిటేటివ్ గా దెన్ యూ విల్ బీ క్యారీడ్ అవే అండ్ మీకు ఒక మంచి స్పోర్ట్ దొరికినట్టు నేను అంటే ఇన్ జనరల్ మనకి కన్వెన్షనల్ నా ఒపీనియన్ నేను అదే అడగబోతుండే ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి జిమ్ అంటే జస్ట్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ దట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్ ఐడియా దట్ వీ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు నాకైతే పర్సనలీ నీ ద్వారా తెలిసింది అంటే వెయిట్ ట్రైనింగ్ లో ఓకే నువ్వు కొంచెం బఫ్టప్ అవుతావేమో కానీ లైక్ నీ మజిల్స్ కొంచెం గ్రో అవుతాయేమో కానీ క్రాస్ ఫిట్ వల్ల ఎండ్యూరెన్స్ పెరుగుతుంది నీ మొబిలిటీ పెరుగుతుంది స్టామినా పెరుగుతుంది ఇట్లాంటిది సో దట్ ఈస్ వాట్ క్రాస్ ఫిట్ డస్ట్ యూ అని చాలా మందికి తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు అట్లీస్ట్ సో నువ్వు అంటే ఆ గ్యాప్ నువ్వు చూస్తున్నావు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇంకా అది ఉండడం ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ చాలా మంది మిస్ అవుతారు సో ఇందాక నేను క్యారీడ్ అవే అని ఒక టర్మ్ ఆడినా ఎందుకు ఎందుకు ఆడినా అంటే ఇప్పుడు వర్క్అవుట్ ఉంది సో టెన్ మినిట్స్ లో సో వైన్సో కంప్లీట్ చేయాలని ఉంటుంది సో చాలా మంది ఆ టెన్ మినిట్స్ దానికి ఆలోచించి ఓకే ఈ టూ మూమెంట్స్ నేను మంచిగా చేసి ఆ టెన్ మినిట్ వర్క్అవుట్ బాగా చేయగలుగుతా అని ఆ టూ మినిట్స్ మూమెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు డూ స్పోర్ట్స్ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నారు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ని తీసుకుంటే వాళ్ళు ఫుట్బాల్ కి తగ్గట్టు చాలా డ్రిల్స్ చేస్తారు ఫెసిలిటీ డ్రిల్స్ రొటేషన్ ఫుట్ వర్క్ చాలా ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు దే కెన్ పర్ఫామ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ సో సేమ్ ఇప్పుడు నువ్వు క్రాస్ ఫిట్ వర్క్అట్ చేస్తుంటే నువ్వు క్రాస్ ఫిట్ ప్రతిరోజు క్రాస్ ఫిట్ వర్క్అట్ క్రాస్ ఫిట్ వర్క్అట్ చేయకూడదు సో నువ్వు ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడితే ఓన్లీ ఫుట్బాల్ ఆడకూడదు దానికి రిలేటెడ్ వర్క్అట్ చేయాలి అంటే సో అవే కాకుండా వేరే కూడా చే చేయాలి ఇది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఫిట్టర్స్ చేయాలి సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ది ఎండ్ అప్ కంప్లైనింగ్ క్రాస్ ఫిట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎలీట్ పీపుల్ హూ హూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫుల్ ఒక ఒక పవర్ లిఫ్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతావు లేకపోతే ఏదన్నా స్పోర్ట్ ఆడ వస్తే నేను నీకు కొంచెం ఎండ్యూరెన్స్ ఈజీగా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్మూత్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు దీస్ వర్క్అట్స్ అని ఉంటుంది సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే నువ్వు చేస్తుంటే చెయ్యి కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ క్రాస్ ఫిట్ జర్నీ యూ హ్యావ్ టు work on other things like mobility mm. strengthening certain parts like ipudu mm. <laughs> <laughs> sorry so ipudu yeah. crossfit lo chaala varuku movements complex movements unte compound mm. movements mm. snatches right but lo no full body working chestu mm. most of the time entire body varto so isolation chaala takkuva exactly mm. okay idi isolation ikkada is some five weight training hmm high weight training okay ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ జిమ్స్ లో చేసేది ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాంపౌండ్ మూమెంట్స్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి కాకపోతే అసలు వాట్ డూ మీన్ బై కాంపౌండ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు స్క్వాడ్ చేస్తున్నావు రైట్ వెనక పెట్టుకొని అది కాంపౌండ్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ ఓన్లీ యూజింగ్ యువర్ లెగ్స్ యూఆర్ ఆల్సో ఓవర్ మసల్స్ అండ్ ఇఫ్ ద వెయిట్ ఈస్ హెవీ ఇన్ఆఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అదర్ మసల్స్ ఆల్సో ఈవెన్ యువర్ ఆర్మ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యాక్షన్ రైట్ ఓకే మేబీ నాట్ మేజర్ వర్క్ ఇస్ డన్ బై దెమ్ బట్ ఎంతో అట్లా సో అవన్నీ కాంపౌండ్ మూమెంట్స్ లాగా సో ఐసోలేషన్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు బైసెప్ కాల్ చేస్తున్నావు అనుకో దీని మీదనే పడుతుంది 
సో అట్లా ఐసోలేషన్ వర్క్ చాలా తక్కువ చేస్తారు క్రాస్ ఫిట్ లో దానివల్ల ఇంజరీస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ దెన్ కంప్లైంట్ చేయడం మొదలు పెడతాయి క్రాస్ ఫిట్ పక్క నువ్వు ఇప్పుడు ఒక జిమ్ లో క్రాస్ ఫిట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు కదా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ కొన్ని పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కూడా ఇస్తున్నావు సో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఫార్మాట్స్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అగైన్ విల్ బి పర్సనల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చి పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అడిగినావు అనుకో నీ గోల్స్ ఏంది అని అడుగుతా ఫస్ట్ నేను పైసలు కట్టట్లే నీకు అయిపోయింది కాల్ కట్ చేస్తుంది చెప్పు చెప్పు అదే గోల్ స్పెసిఫిక్ ఉంటది పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ పేరుకి తగ్గట్టు జస్టిఫై చేయాలి కదా నాకు క్రాస్ ఫిట్ నేను రోజు క్రాస్ ఫిట్ చేస్తున్నా కాబట్టి నీకు క్రాస్ ఫిట్ చేయలేను ఇప్పుడు కొంతమంది ట్రెక్కింగ్ కి ప్రిపేర్ అవుతా అంటారు సో వాళ్ళకి ఆ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ వన్ విల్ వాంట్ టు లుక్ గుడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో అది ప్యారల్ గా నడుస్తూనే ఉంటది రైట్ అందరికి అది కావాలి సో యాజ్ అ ట్రైనర్ అంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ నీ నాలెడ్జ్ చాలా డైవర్స్ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు లాస్ట్ టైం నాకు చెప్పావు దట్ యువర్ ట్రైనింగ్ సమ్ వన్ అండ్ దట్ పర్సన్ వాంటెడ్ టు ట్రెక్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ రైట్ సో అంటే ఆబ్వియస్లీ అట్లాంటి ట్రెక్కి నువ్వు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ క్యూరేట్ చేయాలి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువ ఇన్క్లూడ్ చేయాలి ఆయన ప్రోగ్రామ్ లో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఆయనకు ఓన్లీ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలనే గోల్ ఉండదు వేరే కూడా ఉంటాయి ఇట్లా రావాలి షోల్డర్స్ ఇట్లా అవ్వాలి అది ఇది అని సో అవన్నీ మొత్తం ఇక్కడ్డా చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ వేసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏమంటాం మొనాటనస్ ఉండకూడదు వర్క్అవుట్స్ ఫన్ ఉండాలి ఇవాళ చేయించింది మళ్ళా అసలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అసలు రిపీట్ అవ్వకూడదు ఎక్కువ రిపీట్ అవ్వకూడదు రిపీట్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ రిపీట్ అవుతుంది ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది ఆర్ కాంబినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది అది సో బేసిక్లీ ఎందుకంటే నీ బ్రెయిన్ కూడా కొద్దిగా యాక్టివ్ ఉండాలి అని వర్క్అవుట్ చేసేటప్పుడు అది లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు మసల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టిమ్యులేట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఒకటే ఎక్సర్సైజ్ నువ్వు చేయొచ్చు ఒక వన్ మంత్ చేయొచ్చు చేయొద్దని ట్యూన్ అయిపోతుంది ట్యూన్ అయిపోతుంది సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద వర్క్అవుట్ ప్యాటర్న్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బేసిక్లీ ఇప్పుడు జిమ్కి వచ్చేటోళ్ళు కానీ పర్సనల్ క్లయింట్స్ కానీ వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉంటేనే దే విల్ వాంట్ టు కమ్ ఓకే వాళ్ళ ఏం ఏముంటుందో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కొంచెం అయినా లేకపోతే అబ్బాయి మళ్ళీ అదే చేస్తాడు మండే రోజు అనుకుని లేజీ ఉంటారు అదే మీరేం చేస్తున్నారు హైపర్ ట్రోఫీయా అవును నేను ప్రస్తుతానికి అయితే నేను నా మొత్తం లైఫ్లోనే ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి నేను ప్రస్తుతానికి వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఇంకా బాక్సింగ్ డ్రిల్స్ డ్రిల్స్ అంటే డ్రిల్స్ కాదులే కానీ కొద్దిసేపు షాడో బాక్సింగ్ బాక్సింగ్ నేను నిన్ననే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను లే లే నిన్ననే హాజీవేనో ఎప్పుడు చూసారు ఈ వాచ్ అంతా బాక్సింగ్ అంత సో నాకు అట్లా వచ్చేది రైట్ సో కొద్దిసేపు షాడో చేసి తర్వాత బ్యాగ్ చేస్తున్నా సో ప్రస్తుతానికి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఇంకా బ్యాగ్ నీ యాస్ ఉప్ జాగ్రత్త స్పారింగ్ లో తర్వాత మళ్ళీ ప్రస్తుతానికి ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అంటే అది చూద్దాం నువ్వు చేసా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏమి మరి హైపర్ ట్రోఫీ అంటే హైపర్ ట్రోఫీ అంటే ఐసోలేషన్ అంటే ఐసోలేషన్ జిమ్స్ లో చేసేది నేను కూడా ఫస్ట్ టైం కదా చేసేది హైపర్ ట్రోఫీ అంటే పచ్చే చెప్పాలంటే యూఆర్ బేసిక్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ మసల్ గ్రోత్ మసల్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ విల్ బి హై అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ సో అది అయిపోయినాక కొంచెం మిగతా ఎనర్జీతో చిన్న చిన్న మసల్ గ్రూప్స్ వర్క్అవుట్ ఐడియలీ నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేసిన ప్యాటర్న్ అదే అంటే కొద్దిగా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడము కాంపౌండ్ 
ఎక్సర్సైజెస్తో స్టార్ట్ చేసి అండ్ యాజ్ దే ప్రోగ్రెస్ ఇంకా ఒక అతను అయితే మొన్న లిటరలీ ఇట్లా వచ్చి ఫోర్ ఆర్మ్స్ కోసం ఇట్లా వెనుక ఓ డ్యామ్ ఓకే చాలా బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ నేను నేను మా ఫ్రెండ్కి చెప్పినప్పుడు అరే నీకు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కేజీ ఎత్తనీకే నీకు ఫోర్ ఆర్మ్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ వేరే వాటి మీద అతను అవన్నీ పెంచేసుకుని ఇంకా పెం పెరగట్లేదు అవన్నీ చేస్తున్నాడు అన్నాడు ఓకే యా మేక్ సెన్స్ అనుకో రైట్ నేను అయ్యే చేస్తున్నా మోస్ట్లీ వెయిట్ ట్రైనింగ్ అవుతుంది ఇప్పటికైతే బట్ మొన్న అనుకుంటుండి ఇంకేమైనా చేంజ్ చేయాలి అని స్పోర్ట్ యాడ్ అదే ఉంది నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను వెయిట్ ట్రైనింగ్ అండ్ సైకిల్ సైక్లింగ్ చేస్తున్నా సైక్లింగ్ తొక్కమంటావు నువ్వు నన్ను చెప్పినట్టు కొంచెం క్రాస్ ఫిట్ సైడ్ ఇప్పుడు పుష్ చేయాలనుకుంటున్నా ఓకే సో ఐ థింక్ ఎపిసోడ్ ఇంకా అరే ఓకే బాయ్ 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 బాయ్